வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்வாகட்டம் வெல்கம் டு ஜயாட்டியை வழங்கும் சுயசுவி நிகழ்ச்சி நம்ம சுயசுவி நிகழ்ச்சியில் வாரத்துக்கு வாரம் வித்தியாசமான சமையல் அதுவும் நிறைய பேர் செஞ்சு பார்க்குறீங்க அவங்க எல்லாருக்கும் ரிசல்ட் நல்லா வருதுன்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த வாரம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பு இல்லாமல் பொட்டுக்கடலை வச்சு ஒரு அட்டகாசமான ஒரு சாம்பார் பொட்டுக்கடலை சாம்பார் அந்த பொட்டுக்கடலைன்னு சொல்லும்போது சட்னி பருப்பு நம்ம சொல்கிறோம் தேங்காய் தேங்காய் சட்னி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த பருப்பு யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பொட்டுக்கடலை வச்சு ஒரு சூப்பரான அட்டகாசமான ஒரு சாம்பார் செய்யப்படும் அந்த பொட்டுக்கடலை சாம்பார் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ரெண்டு கை பச்சை மிளகாய் மூணு நம்பர் மிளகாத்தூள் அரை கை தனியா தூள் முக்கா கை மஞ்சள் தூள் நாலு சிட்டிக்கை கடுகு ரவுண்டு வெந்தய ரவா சீரக ரவா புளி ஒரு எலுமிச்சங்க அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் அரை குளிக்கரண்டி கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து பொட்டுக்கடலை சாம்பார் இந்த பொட்டுக்கடலைன்னு சொல்லும்போது எல்லோரும் கொஞ்சம் மூஞ்சி சொல்லி சேர்க்கலாம் சாம்பார் சாதாரணமாக தோரம்பருப்பு போட்டு செய்வோம் பாசி பருப்பு போட்டு செய்வோம் இது எப்படி பொட்டுக்கடலை போட்டு வேக வைக்க முடியும் பொட்டுக்கடலில் ஆல்ரெடி சட்னிக்கு நல்லா ஃப்ரைடு பொட்டுக்கடலை நம்ம என்ன பண்ணோம் மாவு எடுத்துக்கிறோம் பொட்டுக்கடலை மாவு வச்சுருக்கோம் இந்த சாம்பார் சாதனமாக இட்லி மேலே ஊற்றி சாப்பிட்டாலும் சரி தோசை எடுத்துகிட்டு சாப்பிடும்போதும் சரி சாதத்தை பசி சாப்பிட்டாலும் ஒரு கலக்கலான டேஸ்ட்டு அந்த பொட்டுக்கடலைக்கு ஒரு உண்டான டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் திக்காக கூட இருக்கும் சார் அது திக்னிங் ஏஜெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டுக்கடலை யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னொன்று இந்த மீன் வருவர்களுக்கெல்லாம் வந்து பிரியாமல் வரதுக்கு இந்த பொட்டுக்கடலை தொட்டு எடுப்போம் ஸோ அதனால் அந்த பொட்டுக்கடலை வச்சு ஒரு சாம்பார் செய்யும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் சொன்னேன் கடுகு ரவா வெந்தய ரவா சீரக ரவா அந்த ரவான்னு சொல்லும்போது கொஞ்சோண்டுன்னு அர்த்தம் சிறு சிறிதளவுன்னு சொல்கிறத விட கொஞ்சோண்டு கடுகு கொஞ்சோண்டு சீரக கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் கொஞ்சோண்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்பூன்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் நிறையா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த சீரக ரவா அவ்வளோதான் இவ்வளோ இவ்வளோ எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி ஸ்பூனு சொன்னேன் கால் டீ ஸ்பூனு கொஞ்சம் எடுக்கும்போது நிறையா எடுத்துட்டிங்கன்னா தாளிப்பு கூட வந்துச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த வெந்தயத்தில் கசகுப்பாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த வெந்தய ரவா அப்படின்றோம் இந்த ரவா வந்து இவ்வளோ தான் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரவுண்டு சொல்லுவோம் அந்த காலத்தில் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் அந்த அளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பூன் நீங்கள் ஸ்பூன் எடுக்க வேணான்னு சொல்கிறதுக்கோசம் தான் அதை சொல்கிறது ஸ்பூன் எடுத்திங்கன்னா கை மனம் இருக்காது ஸ்பூன் மனம் தான் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த பொட்டுக்கடலை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடணும் அரை அழகாக பொட்டுக்கடலை ஒரு நாலு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடறோம் அதில் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் போட்டு என்ன பண்ணுறோம் தண்ணி ஊட்டி கரைச்சி வச்சிடறோம் புளி வந்து ஒரு எலுமிச்சை கலவு புளி அது தனியாக ஒரு முக்கா கிளாஸ் தண்ணி ஊட்டி கரைச்சி வச்சுக்கிறோம் பாத்திரம் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சாம்பாருக்கு தலைக்கிற மாதிரி கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் வெந்தயத்தை தழைச்சிட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் தக்காளி பழத்தை வதக்கிறோம் அதே மாதிரி பச்சை மிளகாயம் வதக்கிட்டு அந்த கரைச்சலை விட்டுடுறோம் எது பொட்டுக்கடலை மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கலாம் அதே அதை விட்டுட்டு கொதி வருது கொதி வரும்போது புளி தண்ணியை விட்டுறோம் கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்த பிறகு இறைக்கிறோம் நான் சொன்னேன் இந்த இட்லியோடையோ தோசையோடையோ அதே மாதிரி இந்த சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் ஒரு நீ ஒன்று இதில் பெஸ்ட் பார்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தோரம் பருப்பு போட்டு வைக்க வேக வைக்கும்போது நம்ம பெருங்காயம் போடுறோம் பாசி பருப்பு போட்டாலும் பெருங்காயம் போடுறோம் ஆனால் அந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த பெருங்காயம் போட்டு வேக வைக்கணும் இதுக்கு நான் பெருங்காயம் சொல்லவே இல்லை பொட்டுக்கடலையே சாதாரணமாக அந்த சட்னி சாப்பிடும்போது இது கேஸ் வராது ஏன்னா ஆல்ரெடி அது வருத்த வேறு பொட்டு பொட்டுக்கடலை அதனால் வருத்த கடலைனால உங்களுக்கு வந்து அந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்காது இப்போது ஒரு சட்டி அனுப்பி வச்சாச்சு சட்டி சூடாகணும் மீன் டீம் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் இந்த அரழாக்கு பொட்டுக்கடலை மாவு மிக்சியில் போட்டு வச்சுருக்கோம் இதில் மிளகாத்தூள் அரைக்காய் முக்காக்காய் தனியாத் மஞ்சத்தூள் ஒரு நாலு சிட்டிக்கை இது போட்டு நல்லா கரைச்சிடுறேன் சூப்பராக இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி வந்துடும் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த பொட்டுக்கடலில் மாத்திரம் நல்ல பவுடர் அரைச்சிக்கணும் அதை சாப்பிடும்போது அந்த குருண குருணையாக இருக்கக்கூடாது இதில் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு கடுகு வெந்தயம் கடவுள் போட்டு தலைக்கு போகிறோம் வெங்காயத்தை வதக்க போகிறோம் பச்சை மிளகாய் வதக்க போக
இந்த பொட்டுக்கடலையை போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு புளி தண்ணி கொடுக்க போகிறோம் இந்த பொட்டுக்கடலைன்னு சொல்லும்போது அந்த பொட்டுக்கடலைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மருத்துவ குணம் சாதாரணமாக லேடிஸுக்கு மாதவிடாக இருக்கும்போது உதிரப்போக்கு நிறையா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பொட்டுக்கடலை சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கம்மியாகும் அதுக்கு அந்தளவுக்கு அந்த பொட்டுக்கடலைக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு சக்தி இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம சாதாரணமாக பொட்டுக்கடையில் வாயில் போட்டு போகிறது அதில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பொட்டுக்கடலை மாவை சர்க்கரையை போட்டு கொடுக்க சொல்லுவோம் நெய்யை போட்டு உருளை பிடிச்சி கொடுத்தாலும் சரி சர்க்கரையை போய் மிக்ஸ் பண்ணும்போதும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சொல்லுவோம் என்ன சூடாகிடுச்சு இதில் கடுகு வெந்தயம் கருவேப்பிலை போட்டு தலைச்சோம் போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு கை வெங்காயம் அதாவது இந்த கடுகு கருவேப்பில் வெந்தய நல்லா பொறிஞ்சி வரும்போது வெங்காயத்தை போட்டோம் போட்டு நல்லா வதக்கணும் முக்காபாக வதக்கணும் வெங்காயம் வதக்கும் போது மூணு பச்சை மிளகாய் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மூணு பச்சை மிளகாயை உடச்சி போட்டுக்கலாம் ஜாஸ்தி காரம் வேண்டாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மூணு பச்சை மிளகாய் நீங்கள் ஜாஸ்தி ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் அந்த பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க இந்த வெங்காயத்தை முக்கா பாகம் உதக்கணும் நல்ல அருமையான ஒரு தேங்காய் சட்னிக்கு பொட்டுக்கடலை எப்படின்னா முக்கா பாகம் தேங்காய் கால் பங்கு பொட்டுக்கடலை சப்போஸ் வந்து ஒரு மூடி தேங்காய் வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் கால் பங்கு வந்து ஒரு கை பொட்டுக்கடலை மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பெருங்காயம் கடுகு கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகா தாளிப்பு கொடுத்து நல்லெண்ணெயில் அந்த சட்னியில் போடும்போது அந்த தேங்காய் சட்னி ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இதில் நீங்கள் சப்போஸ் காய் போடணுன்னு ஆசைப்பட்டுனாலும் நீங்கள் ஒரு வெண்டைக்காயோ இல்லை கத்திரிக்காயோ இல்லை முருங்காயோ எந்த காய் வேணாலும் நீங்கள் இதை போட்டு இந்த பொட்டுக்கடலை சாம்பாரை செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு முக்கா பாகத்துக்கு வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன் தக்காளி பழத்தை ரெண்டு கை புழிஞ்ச மாதிரி போட்டுக்கிறேன் பிள்ளைங்க மாதிரி போட்டேன் ஏன் அப்படின்னா அது ஜூஸியாக இருக்கும் ஒன்று இன்னொன்று அந்த குக்கிங் டைம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆகிடும் இந்த பிழிஞ்ச போ பிழிஞ்ச மாதிரி போடும்போது இப்போ இதில் இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா சுருண்டு வரணும் அதாவது மர்ஜ் ஆகணும் ஒன்றும் தனித்தனியாக தெரியக்கூடாது அப்போ தான் அந்த சாம்பார் வந்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் காய் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பூசணிக்காய் வெண்டைக்காய் முருங்காய் கத்திரிக்காய் மொத்தமாக போட்டாலும் சரி இதை தனித்தனியாக அதாவது ஒரு வெண்டைக்காய் சாம்பார் வைக்கணும் கத்திரிக்காய் சாம்பார் முருங்காய் சாம்பார் தனியாக சொன்னாலும் இந்த காய்கறியை இந்த ஸ்டேஜில் சேர்க்கணும் சாதாரணமாக இந்த காய்கறி உப்பு காரம் பிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது கொஞ்சமாக உப்பு இன்னும் அதில் உப்பு சேர்க்கலை இதில் உப்பு போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் மஞ்சத்தூள் ஏன் அப்படின்னா இது காய்கறி உப்பு காரம் பிடிக்கிறதுக்கோசம் காய்கறி சரி இந்த வெங்காயம் தக்காளி உப்பு காரம் பிடிக்கிறதுக்கு இந்த மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் போட்டேன் இப்போ இது நல்லா சுருண்டு வரணும் இதுக்கு சாம்பார் பொடி தேவையான்னு கேட்கலாம் சப்போஸ் சாம்பார் பொடி போடணும் போடணும்னு நினைக்கிறவங்க கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டு இறக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வெந்து வரணும் நல்லா வெந்து வர வரணும் இது கோ ஃபார் அ ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஜெயாட்டி வதனம் சுவையை சுய நிகழ்ச்சி பொட்டுக்கடலை சாம்பார் பொட்டுக்கடலையே மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுட்டோம் மாவு மாதிரி பண்ணிட்டோம் அதில் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் போட்டு தண்ணியில் போட்டு கரைச்சி வச்சுட்டோம் எண்ணெய் ஊற்றணும் கடுகு வெந்தயம் கருவேப்பில் தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கணும் பச்சை மிளகாய் வதக்கணும் தக்காளி பழத்தை போட்டு வதக்கிட்டு சரி தேவைப்பட்டால் நீங்கள் காய்கறி கா போட்டுக்கலாம்னு சொன்னேன் அதில் உப்பு காரம் பிடிக்கிது கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போது அதை தூக்கு மாதிரி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பொட்டுக்கடலை மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் அப்படியே ஊற்றிடும்
எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் சாதாரணமாக இதில் நான் சொன்னேன் கொஞ்சமாக தான் உப்பு போட்டிருக்கேன் இதில் உப்பு போட போகிறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் விட்டு தண்ணி விட்டுக்கிறேன் இதில் உப்பு போட்டுறேன் அதே மாதிரி கருவேப்பில் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கொதி வரும்போது நம்ம புளி தண்ணி விடணும் இதுதான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் இட்லி மேலே ஊற்றி சாப்பிடும் போதும் சரி தோசையில் ஊற்றி சாப்பிடும் போதும் சரி சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிடும் போதும் ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு சாதத்தில் போட்டு பேசி சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தியோட ஊற வச்சு சாப்பிடும்போது இந்த பொட்டு கடலை சாம்பார் டாப் நாட்ச் கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ இந்த சாம்பார் வந்து கொதி வந்துட்டுருக்கு இதில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு எலுமிச்சிங்க அளவு புளி தண்ணியை கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த புளி தண்ணியை இதில் விட போகிறோம் பொட்டு கடலை சாம்பார் கலக்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு புளி வாசனை போகிறதுக்கு ஒரு கொதி வந்துச்சுன்னா இது இறக்கிடலாம் ஒரு வாடி பார்த்துருவோம் பொட்டு கடலையே மிக்சியில் போட்டு அடைச்சிட்டோம் மிள மஞ்சள் தூள் மிளகா தூள் துணையத்தில் போட்டு தண்ணி போட்டு கரைச்சிட்டோம் பாத்திரம் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு கருவேப்பில் இப்படி வந்து தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு பச்சை மிளகா வதக்கிட்டு தக்காளி பழத்தை வதக்கிட்டோம் அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் மிளகா தூள் துணையத்தில் உப்பு போட்டு நல்லா சுக்கு மாதிரி வதக்கிட்டு அதை கரைச்சி வச்சுருந்த இந்த கட பொட்டு கடலை கரைச்சல இந்த பாத்திரத்தில் போட்டோம் கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி புளி தண்ணியை போட்டு இறக்கிட்டோம் சூப்பரான அருமையான பொட்டு கடலில் சாம்பார் நீ நினைக்கலாம் என்னடா அவன் ரவுண்டு சீரகம் சொன்னானே சீரகம் போடலையே நினைக்கலாம் அந்த பொட்டுக்களில் அரைக்கும் போது அது சீரகத்தை போட்டு அரைச்சோம்னா அதுக்கு தனியான ஒன்று ஒரு சூப்பரான ஒரு மனம் ஸோ அதோட போடும்போது இந்த சாம்பார் வா வா என்ன வாசனை தெரியுங்களா பெருங்காயம் இல்லாமல் ஒரு அட்டகாசமான ஒரு பொட்டு கடலில் சாம்பார் இட்லி தோசையோட சப்பாத்தியோட சாதத்தோட பசி சாப்பிடும்போது கலக்கலான ஒரு சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக ஹெல்த்தியான ஒரு சாம்பார் இதில் கொத்தமல்லி தாழ் போட்டாச்சு அருமையான பொட்டு கடல சாம்பார் நம்ம ஜெயா டிவியிலேருந்து சுவை சுய நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு கோஷன் கொடுப்போம் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம பண்ண போகிறது சூப்பரான கோவக்காய் வச்சு கோவக்காய் மசாலா கோவக்காய் சாதனமாக ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதுக்கு பிபிக்கு ஸோ அந்த கோவக்காய் வச்சு ஒரு கோவக்காய் மசாலா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பண்ணுவோம் கோவக்காய் மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் கோவக்காய் கால் கிலோ வெங்காயம் ஒரு கை பச்சை மிளகாய் மூணு நம்ம கடுகு கொஞ்சோண்டு சீரகம் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு தனியா தூள் அரைக்கை மஞ்சள் தூள் ரெண்டு சிட்டிக்க எண்ணெய் கால் குழிக்க ரெண்டு கருவேப்பில் ஒரு கொத்து கோவக்காய் மசாலான்னு சொன்னேன் அதை கோவக்காய் வறுவல்னு எடுத்துக்கலாம் ட்ரையாக இருக்கும் தக்காளி பழம் கிடையாது வெங்காயத்தை வச்சு பண்ண போகிறோம் சாதாரணமாக கோவக்காய்னு சொல்லும்போது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பிபிக்கு ரொம்ப நல்லது டெய்லி கோவக்காய் சாப்பிட்டு வந்தாலும் பிபி குறையும் சாதாரண நம்ம சாப்பிடும் போது அரை உப்பு சாப்பிட்டாவே பிபி கம்மியாகிடும் ஃபுல் உப்பு சாப்பிட்றத விட அரை உப்பு அரை சக்கரை சக்கரையும் கண்ட்ரோலாகவும் பிபி சக்கரை கண்ட்ரோல் ஆகிடும் நம்ம நிறைய உப்பு சாப்பிட்டா தான் அந்த பிபி கிடையாது இப்போ வெயில் காலத்து மதுமா உப்பு வந்து கம்மியாக சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது இந்த கோவக்காய் வறுவல் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா எண்ணெய் ஊற்றுறோம் கடுகு சீரகம் கருவேப்பிலை தலைக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் கோவக்காய் போட்டு வதைக்கிறோம் இதில் தனியா தூளும் மஞ்சள் தூள் போட்டு வதைக்கிறோம் பச்சை மிளகாவை உடச்சி போட்டு வதைக்கிறோம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த குறு மிளகை மிக்சியில் போட்டு மேபி ஒரு அரைக்கை குறு மிளகை போட்டு மிக்சியில் அடைச்சி ஒன்று பாதி மேலே அடித்து மேலே தூவி நல்ல மிளகாய் கிள்ளி போட்ட சாம்பாரோட இந்த கோவக்காய் வறுவல் கலக்கல் காரக்குழம்போட பூண்டு குழம்புனு சொன்னோம் இல்லையா அதோடு செய்யும் போதும் கல அதோடு சாப்பிடும் போதும் கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ அது எப்படி செய்யுது நம்ம பார்ப்போம் அடுப்பு பற்றி வச்சிடும் இப்போது தோசை தவாலையும் நம்ம செஞ்சிடலாம் இந்த கோவக்காய் வேகிறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா 
மேக்ஸிமம் மூணு நிமிஷம் தான் அது அதுலேயே வெந்துடும் நம்ம அதை வதக்கும்போதே இந்த கோவக்கா நல்லா வெந்துடும் இந்த கோவக்கான்னு சொல்லும்போது சாப்பிடும்போது ஒரு கன்சினஸ் இருக்கணும் அது கடக்கடப்பு இருக்கணும் அப்போ தான் அது சாதனமாக எல்லா காய்கறியுமே மேஷ் பண்ணி சாப்பிட்றத விட ஒரு கன்சினஸோடு சாப்பிடும்போது அதுக்குண்டான சுவையும் தனி அதுக்குண்டான அதை என்ன சொல்லிங்க மருத்துவ வேலையும் தனியாக இருக்கும் இப்போது தவா சூடாயிடுச்சு இதில் என்ன ஊற்றிக்கிறேன் கால் குழிக்கரண்டி எண்ணெய் எண்ணெய் சூடாகும் போது கடுகு இதில் கடுகு போயிடும் கூடவே சீரகத்தையும் போட்டுரும் இது ரெண்டும் நல்லா பொரியணும் மச்சலாக இந்த மாதிரி கோவக்கா வறுவல் செய்யும்போது நீங்கள் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நல்லது ஒன்று சுவையும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மச்சலாக ஸோ நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கோவக்கா வரவங்களுக்கு கிளாஸாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த சீரகமும் கடுகும் நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் இப்போ இப்போ தான் வந்து பொறிய ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த பொறிஞ்சி வெடிக்கும்போது கருவேப்பிலையை பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா பொறிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் கருவேப்பிலை அது வெங்காயத்தை போட்டுறேன் போட்டு வதக்கணும் இந்த வெங்காயம் நல்லா முக்கா பாகத்துக்கு வதங்கணும் இந்த வெங்காயம் சொல்லும்போது சின்ன வெங்காயத்துக்கு மருத்துவ குணம் ரொம்ப ஜாஸ்தி சாம்பார் வெங்காயம் சொல்கிறாங்க அது எளிமையாக உரிக்கணும் அப்படின்னா அந்த சின்ன வெங்காயத்துக்கு நிறைய பேர் ஒன்று ஒன்றா உரிக்கும் போது இந்த கை நகைலாம் வலிக்கும் அந்த வேர் எடுக்கும் போதும் நகை வலிக்கும் நான் சொன்னால் கையில் வந்து எண்ணெய் தடவிக்கோங்க ஒரு கோணியோ ஏதாவது ரஃப் சர்ஃபேஸ் ஒரு கோணியோ இல்லை ஏதாவது பை மடித்து அந்த கையில் முதல் கையில் தேய்ச்சிருக்குங்க அதுக்கு அந்த கோணியில் அப்படி தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா எல்லா தோலும் வழியே வந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவன் வேறு மாதிரி கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த வெங்காயம் முக்கா பாகத்தில் வதக்கிடுச்சு இந்த வெங்காயத்தோடு சாப்பிட்டா தான் அந்த கோவக்காவுக்கு டேஸ்ட்டு வெங்காயம் முக்கா பாகம் இந்த மாதிரி வதங்கிடணும் இதில் நான் அப்படின்னா கோவக்காயை போடணும் உப்பு போடணும் இப்போது இந்த காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் சொல்லியிருக்கேன் இந்த க பச்சை மிளகாயை இந்த பொடியாக கட் பண்ணி போட்டாலும் சரி இது மாதிரி புட்டு போட்டாலும் சரி சாப்பிடும்போது இந்த காரம் நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு மிளகு தான் போடணும் போ இப்போ இதை அப்படி அப்படி வதக்கலாம் போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றுவானா இதுலேயே வந்துடும் இப்போ இந்த கோவக்கா மூணு நிமிஷத்தில் வந்துடும் வெந்து வருவரும் சுவைய சுவையன் ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஜெயாட்டி வழக்கம் சுவையரசு நிகழ்ச்சி கோவக்கா வருவன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு சீரகம் கருவப்பில் தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வந்துக்கிட்டு கோவக்கா போட்டு வதக்கிட்டு அது உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் தண்ணி தெளிக்கல பச்சை மிளகாய் போட்டோம் நல்லா காரசாரமாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் மஞ்சத்தூள் அதே மாதிரி தனியாத்தூள் மிளகுத்தூள் அதையும் போட்டோம் கொஞ்சமாக அந்த மசாலா ஒட்டுறதுக்கு பொட்டுக்கடல் மாவு கொஞ்சமாக போடும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பொட்டுக்கடல் மாவு போடும்போது என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த மசாலா பிரிஞ்சு வராது ஒரு ஒரு கோவக்காயிடும் அந்த மசாலா அழகாக ஒட்டிக்கும் இந்த கோவக்காய் சாப்பிடும்போது கிரஞ்சினஸும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் வெந்து இருக்கும் ஸோ அட்டகாசமான ஒரு கோவக்காய் வறுவல் நம்ம ஜெயா டிவியில் சுய சுயத்துலேருந்து இவ்வளோ கோஷம் கொடுத்துருக்கோம் இந்த கோவக்காய் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சிம்பிளான ஒரு மெத்தடு 
அண்ட் டெஃபரெட்டாக வந்து டேஸ்ட் அடக்கசமாக இருக்கும் இப்போ அடுப்பு அனுப்பிச்சிட்றேன் நச்சுட்டு ஒரு பிளேட் போட்டுக்கலாம் நல்ல காரசாரமான ஒரு கோவக்கா உருவல் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொடுக்கலாம் கோவக்கா வச்சு நம்ம வறுவல் பண்ணோம் வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கோசம்பரி கோவக்கா கோசம்பரி பாசிப்பருப்பு இல்லாமல் பொடியை கட் பண்ணிக்கிறோம் வெங்காயம் பண்ணுற கட் பண்ணிக்கிறோம் தக்காளி பொருத்தை கட் பண்ணிக்கிறோம் பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த கோவக்கா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எலுமிச்சை மண்டி பிடிச்சி உப்பு போட்டு அப்படியே சாப்பிடும்போது ஒரு கன்சினஸோடு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு பின்னொரு கோவக்கா வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல குழம்பு கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை வெதை தாழ்த்து சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிடுறோம் இந்த கோவக்கம் போட்டு வதக்கிடுறோம் நல்லா வதங்கின பிறகு அந்த புளி தண்ணியை கொட்டிடுறோம் நல்லா கொதி வருது கொஞ்சமாக மிளகு சீரகத்தை நுணுக்கி அதில் போட்டுறோம் அந்த கோவக்கா குழம்புக்கும் பருப்பு கடைஞ்சி சாப்பிட்றதுக்கும் ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு ரெண்டு டிஷ் நம்ம பண்ணோம் பொட்டு கடலை சாம்பார் கோவக்கா வறுவல் இது ரெண்டும் உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் இது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் சாங்கிட்டே போகிறது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்